Монгол мэдлийн төв Хангай говийн цайд мутаг Бодогийн өвөр хангай эмгийн зүйл сумын найрамдал бригадын төвд байгаа 9 зүйл гэдэг газар Бельгийн тоолын 11-р жарны хөхөгчин гах хайжил буюу Аргын 1635 оны 9-р сарын 25-нд халхын түшээд хаан гомбодоржийн нэгэн хүү мэндэлсэн. Төвөнд эрдэм ухаан төгсгөн болохыг бэлгэдэг. Бэлэг бэлгэн очир буюу зам узар хэмээх нэр өгчээ. Тэр хүү үнэхээр ч эрдэм ухаан төгсгөн болж амьдрал урам бүтээлийн эйдрээт урт замыг туулна. Өндөргэгээ лувсан дам би жалцсан зэрэг нэрээр алдаршин төвхөнд нэрээ мөхөлж байна. Аливаа сүндэсний урлагийн төвхөнд ард түмнийхэн зан зан шил хөсөл эрмэл зэлийг бүрэн төгс тусгасан гайхамшигт сод мөнхийн бүтээл байдаг. Хүн төрлөхтөн тэр хүү бүтээлээр нь тухайн улс үндэсний соёлын үеийг үнэлэн цэгнэж дүгнэдэг. Монгол үндэсний тийм гайхамшигт бүтээлийг хийх хувь зан узарт ногдож байна. Зан узар 10 хэдтэйд эртний энэтгэгээс уламжлалтай дурн дахины соёлын нэгэн гол төв болж байсан төв дурнд очиж бодлын гүн ухаа урлах буян ухаа яруу найргийн онолт суралцаж түүний оюун бэлгэн дэлгэрэн авьяас эрдмэн бадарч цэцэглэн халах нутагтаа эргэж ирсэн Тэр монголчуудыг Энэтхэг төвдийн соёлын их хөвтөй танилцуулахын тулд эрдэмтэн мэрэгд нарын хамт бодлын шашны их хөлгөн судрыг хуулж олжруулах, орчуулах, тайлбарлах барлын хэвлэх ажлыг толгойлон хийх болж байна. Зам азар ян зүрийн бурхан бүтээж байсна. Бодит хүний хөрөг зурдаг болж байна. Тийм бүтээлээс нь манай үед хадгалагдсан үндсэн нь өөрөө өөрийгөө болон их хамт жамца зурсан хөрөг юм аа. Анх харахад энэ нь бурхны зураг мэт боловч чухам да хувь хүний нүүр царай төрх байдал хүсэл эрмэл зэлийг үнэн бодитэй дүрслэн харуулсан хөрөг зураг юм. Бодит хүний бие төрхийг бурхан бүтээхэд баримталдаг. Тэг бэлэгдэл зүйрлэлтэй чадмах ослуулан нэгэн зөвхөнж болгоо. Өнгө дүрсийн зөвцөлдөг эвлэг сайхан төвшүүлсэн. Зураачийн урам чадварыг элтгэнэ. Зан уудрна тухайн цаг үеийнхэн үйлдвэрлэл сэтгэлгээний олол тодорхойлогыг бүрэн эзэмшсэн хүн байсан тул түүний авьяас нь урлагийн олон төрөл зүйл дээр илэрсэн байдаг. Балд төвдийн уран барилгын хэлбэрийг зам озар баяжуул. Ард түмнийхэн ахуй амьдралын онцлогыг тусгасан нүүхэд хэлбэрхэн гэр хэлбэртэй уран барилгын ийм шин загварыг зөвхөн хэд хэдэн газар сүм хийд байгуулсны нэг нь их хүрээний цогчин дугнаа байсан юм. 1654 оноос зам озар өөрхөнгөө аймгийн батулжит сумын нутагт төвхөн гэдэг хийд байгуулж тэнд сон ном бясалгаж уран бүтээлийн төрөх болж байна. Энд бурхан зурж сүм дугн дариулж ном судар бичиж байсан боловч уран баримлын төрөл дээр дагнан ажиллаж байна. Зан узар Монгол дархчуудын төмөр боловсруулах эртний уламжлалт аргыг төвс эзэмшиж түүнийг улам баяжуулан уран баримлын бүтээлийн цутгаж байж байна.
Зам узрын хийсэн улам баримлын нэг манд шир буюу зөөлөн экшигт. Манд шир нь хүний оюун уха эрдэм мэдлэгийг бэлэгдсэн дүр юм. Хүн эрдэм номыг сурч боловсрохын хэрээр ухаан санаан задран хурц сарвал болтгийг манд ширийн зүү мөрөн дээрх дэлбэлж байгаа цэцэг судар баруун мөрөн дээрх дэлгэрсэн цэцэг оюун бэлгийн хурц хэл дээр бэлэгдэн дүрсэлж байна. Зан уузар энэ дүрэн эрдэм мэдлэгийн төгөөж байгаа хуврах хүний байдлаар гаргасан. Манд шир хэдийгээр бодотын шашны ясны оюун бэлгийг соёрхогч боловч Зан уузрын энэ бүтээлийг харахад нүдэнд дулаах, тогтуух, бичгийн монгол ирийн дүр төрх харагдаад Монголын олон үеийн урчуудын хийж бүтээхийг зорж байсан. Монгол түмний сэтгэл зүрхэнд ойр татан тэдний амьдралын хүсэл мөрөөдөл итгэл найд үрийг бүрэн тусгасан олон дүрийг зан узар бүтээж чадсан юм. Тэдний нэг нь хүнийг асрам тэтгэх энэ нэгүй сэтгэлийн бэлгэл болсон майдрын дүр юм аа. Баримлч дүрийн хэн залу ойлог би цогцсын үзэсгэлэнт гайлбар уян налархай хөдлөг түүний өмсөглийн торгомсөг чанарыг маш урнаар хийсэн нь арга буйл хараа булаана Эндрэлийг мөнгөч үйлэгч шидэд аршааны хийсэн бомбыг зүрхэн талын хаан зүүн гартаан барьяад. Ачлал элбрэлийг тунхуглан ирж яваа уян зөөлөн сэтгэлтэй. Эндрэл хүч чадлан жигдэрсэн идэрмэг ирийн байдлаар энэ бүтээлийг тойрогч байна. Энэтхэг төвдөд энэ бурхтын дүрийг эндрэлас тусгаарлан дотроон бясалгал хийж байгаа хувраг хүний байдлаар дүрсэлдэг бол зан узар тэднийг өмнө зогсож байгаа хүний сэтгэлийг ойлгохыг ирмэлсэн. Түүнд анхаарлан төвлөрүүлэн ойртон ирж яваа юм шиг сэтгэлдэл төрүүлэхээр уралж байна. Үүнд зан уузрын уран бүтээлийн хүнлэг шинж чанар горштог. Зан уузар баримлууда бурхныг бүтээх энэтхэг төвдийн тэг зарчмын дагуу хийж байсан авч түүнийг бүтээлчээр баяж болон хүний биеийн гоо сайхныг бодол санааны төвлөрөл бяслагалтай урнаар холбон амлуулсан байдаг. Түүний цутгасан бурхтын бие эрхтний харьцаа зөв бөгөөд гоо юу цэвэрхэн хөл гарна уян налархай нүднийх нь хараа хурц сэрэглэн хөмсг нь зургаар хиймэрлэг байдаг нь Уг дүрийг уламж хүнлэг амьд болгодог. Зан уузрын бурхтын нүүр царай бие бялдраас хүч чадал саруул ухаан амьдрал дэтгсэн итгэл гэрэлтэж байдаг. Эдгэр баримлыг хувцас зөвлөлтийн хамт цулаар нь цутгасан байдаг нь зан уузрын урлан бүтээх чадварын нэг гайхамшигт онцлог юм аа. Эмэгтэй хүний уран гоо бие цогцос хүнлэг ариун нэнтэн сэтгэлийг магтсан 21 дарихийг зам узар бүтээж байна. Эдгэрийг харахад цөм ижил юм шиг боловч дүрийн хэн агуулгаас шалтгаалан өөр өөр юм аа. Х 
21-нд дарь ихэд 17-р зууны монголчуудын амьдралыг ойлгосон ойлголт ертөнцийг үзэх үзэл нэвч чингиснээс гадна тэдний сайн сайханд тэмүүлсэн хүсэл эрмэлзэл хүний эрхэн нандин сэтгэл бибелдрийн гоо сайхантай нэгт уйлцсан байна хүсэлэрмэлзэл үйлсийн биелийн билэгдэл үйлсийн тэнгэр ногоон дарих занозрын гандашгүй гайхамшигт бүтээлүүдийн сорн болсон ногоон дарих амьдралын сайн сайхныг мэдэрч түүний утга учрыг ойлгон ухаарсанда сэтгэл хангалуун налгар суугаа аз жаргал төгс энэ хүү залуу ихийг харсан хүн өөрийн эрхгүй татагдаж түүний үзэсгэлэн гоог бишрэг сэтгэл давтагддаг. эрэн эрэн барааныг мэдсэн нь ногоон дарийн сэтгэл санааг сэвтүүлээгүй уламж ухаалаг хүнлэг болгосон харагд түүний нүүр нүдэнд сэтгэлийн ямар ч хөдөлгөөн илэрхгүй царцсан юм шиг харагдах боловч үнэндээ энэ бол сэтгэлийн их хүч зориг тэвчээрийн илэрх юм энэ байдлаараа тэр өөрийн харж байгаа хүнд Ямар нэг далдын хүчийг агуулсан мэт сэтгэлгийг төрүүлдэг. Ногоон дарын энэ эгэл жирийн бөгөөд тэнгэрлэг шинжин түүнийг дэлхийн урлагийн сорвулсан бүтээлүүдтэй энэ зэрэг цуулдаг. ногон дарих нь бодлын шашны домгийн дүр боловч зан озар түнд үзэсгэлэн төс жирийн монгол үсгийн эрхэмсэг төрх энэрэнгүй шинжийг шингэж байна. Дөрвөн хэн бяслагж байгаа сэтгэлийг нээхийн тулд нүцгэн байдалтай бүтээсэн боловч түүнийг хувц хэв болц гоёл чимэглийн эд агуурсаар донжи нулам чимж байна. Ялангуяа тэргүүнд нь чандман эрдэний жинс бүхий уран гой тэтэм. Чихэнд нь цэцэг навчин хэтэ чулуун шигтгээтэй гоймсог эмэг. Үзүүнд нь шүр суудан сондрыг. Мотортан бөгөөвч бойвнд нь шагаавчиг өмсгөн. Цэцэглэн дэлгэрч байгаа бадан явхаа дээр залсан нь уламж үзэсгэлэнтэй хэнцэр болгож байна. Ногон дарийн баруун үлмийг газраас үндсэлсэн цэцгэн дээр тавиад зүүн мөрийн дэлбэгэ нэгээгүй баруун мөрийн дэлгэрч байгаа удвал цэцгсээр өвөмц тансагч юмсэн. Их дэлхийгээс үүссэн амьдралыг үргэлжлүүлэн тэтгэгч их хүн болохыг тодорхойлсон баримлчийн уран санаач ээ. Зан узрын гайхамшигт бүтээлүүдийн нэг хүний оюун ухаа урлан бүтээх чадварын дээд илэрэл болсон цагаан дарих. Хүний ертөнцийн амьдралын үргэлж мөнх залгамж чанарыг илэрхийлсэн насан хөтгийн тэнгэр хэмээх цагаан дарих. 
цагаан дарих юм сайн сайхан битимүүлсэн хүний хэрэггүй тунгул цэвэр ариун сэтгэлийг бэлгэцсэн дүр юм лээ гэхдээ занвазар үдгэлэн тэн монгол охины дүрээр ард түмнийхэн цайлган цагаан сэтгэлийг гаргасан юм занвазрын цагаан даригл хүний сайн сайхны төсөөллийн дээд эрхэм сайхны бодит илрэг юм аа Охин төрхөрөө байга урам тансаг цэвэр цэмцгэр уян биетэй тоос хорвогийн амьдралд гундаагүй ухаан сарвал энэ охин итгэл хүсэл дүүр хэрэгүй тунгулах сэтгэлээр бидний харж сон түүний мэлми өөр ертөнц далдын хүчтэй харьцсан бяслагчийн нүд биш амьдралын үн цэнийг ухаарч яваа хүний цэвэр тунгулаг ухаалаг амьд харцаж байна дөрийн хэн агуулгыг зан газар түүний суудал мутрын байдал нүдний харцнаас гадна зүү мөрөн дээрх дэлгэрч амжаагүй удвал цэцэг үе гишүүнэ буй бэлгийн нүдээр бэлгэдэн харуулж байна зан үзрийн бүтээлүүдэд өөрийнх нь хүн чанар бодол санаа хүсэл эрмэлзлэл амьдарч байсан цаг үеийн бүрэн тусгагдсан байдаг тиймээс ч өнөөдөр бид бүтээлээс нь зан үзрийг болон түүний амьдарч байсан цаг үеийг таны мэдэж болно Зан үзэр хүлцэнгүй ном хүнийг эрхэмлэн дайн тулалдаа хүчэр хийлэл ноёрхлыг үзэн ядаж байсан. Хүний сайхан сэтгэл, амьдралын утга учрыг өөрийнхөө үеийнхэнд тэдний сайн мэдээдэг арга хэлбэр, урлагийн хэлээр тайлбарлан номлож тунхуглаж байсан юм. Гэтэл Монгол угсаатан бүтрэн өөр хоорондон зөрчилдөн тэмцэлдэж эхэллээ. Өндөс угсаагаан батч уулан улс орныхон төрийн нэгдлийг бичүүлж Монгол түмнийн аврахын төлөө гэсэн сэтгэлийн зан газар урам бүтээлдийн шингэн өөрийн хүн шүтэн биширч явдаг шарын шашна ашиглахыг зорж байна. Бодлын шашны номлоор бол ертөнцийн муу муухай зовлон гамшиг бүхэн хүний өөр хэлэн мунхаг харан хуй амаг бар дамцан шунал тачаалаас үүстэй гэж үздэг. Зан үзэрч бас тэгж ойлгож байсан хийгээд хүний сэтгэлийн муу муухай бүхнийг ариутгагч хийгдэх язгуурын таван бурхныг 1685 онд бүтээжээ. Бэрүүзэн буюу Маша гийгүүлэн зөвхөөч гэдэг энэ бурхан нь мөнх харин хуй гэтлэн давсан ухаан түний дүр юм. Энэ санааг зан газар сэргэлэн цэг суудалтай хүний хамгийн дээд бод сэтгэлийг бэлгэцсэн гарын хөдлөг өнөр дүрсэлсэн юм. Ардна самбу буюу эрдэн гарахын орон гэдэг энэ бурхан. Омог бардам харамч сэтгэлийг гэтлэн давсан өгөө өмр уужим сэтгэлд хүний дүр юм аа. Амглан тайв хар хоргүй сэтгэл эвтэй найртай өвлөгч цэвэр ариун санааг бэлгэдэн хамаг үйлдлийг үйцтгэгч баруун гарынхан алгыг нэн дэлгсэн байдлаар энэ дүрийн хэн агуулгыг гаргаж байна. Амин даваа буюу цаглашгүй гэрэлт гэдэг энэ бурхан нь өөрийнхөө шунал тачаангүй сэтгэлийг барьж чадсан хүний дүр юм. Энэ нь сэтгэлийн хөдөлгөөн болгоныг илэрхийлэгч баруун гараа оюун ухаан зүрхийг төлөвлөсөн зүүн гараараа хязгаарлан барьяа. 
төвшүүлүн санаа сэтгэлийг илэрхийлэн секс суугаа хүний байдлаар өрөлжэ. Амгаа сэд буюу үйл бүтээгч гэдэг энэ бурх нь атгаг жүтүүч сэтгэлийг гэтлэн давсан хүний дүр юм. Тэр ата жүтүүгүй бод мөрийн сэтгэлийн илэрхийлэн баруун гарын алгыг наашин харуулан номлол үйлдэн сүн. Ахшава буюу үл хөдлөгч гэдэг энэ бурх нь өөр хэлэн омог бардам зангаан барьж чадсан хүний дүр юм. Тэрээр хар цагаан нь тэнцүү нүдээ тогтоон сэтгэл санаагаан төвлөрүүлж ямар нэг хөдлөгөн хийхээс төвшүүлсэн мэт баруун гарыг өвдөг дээрээ сул тавиад зүүн гарыг төв шудрах бяцлын сэтгэлийг бэлгэдэн барьсан нь түүнийг уламж амирл өнгөй болгож байна. Эн бурхтын бүх шинж чанарыг агуулсан дөрвөл очир дар юм аа. Тэр нь өөрийн хүн өмнө зогсож байгаа хүнийг дөлгөн тогтоон харцтай. Давхраа талаг нүдээрээ ухаалгаар ширтэн. Тайван суух нь үнэхээр бичрэм сайхан. Зан өдрийн хийсэн язгуурын тав бурх нь хүмүүсийн харилцаа, улс орны байдлаар шинжилгээ хийсний үрдүнд түүний хийсэн дүгнэлт Бүх монгол угсаатныг эвлэрн нэгт хийг уриалсан урай байсан бол тэ. Гэвч түүхийн явц түүний хүснээр болсон вэ? Уймэн самун улам даамжилж, удаанжил үргэлж илж. Их цус урсгсан дайн болон хоёр сан. Энэ дайны хөлд түүний байгуулсан сүм хийд олон бүтээл нь сүйцэн төдийгүй. Монгол нутаг хэлмэгдэн үеийн шууд авталаа. Цаг хэмрсэн тэр үед зан базар жанлуу цогцол буюу цаг луугаа зөхил дуулсан залбирал гэдэг яруу наргийн бүтээлийн төрвсэн юм. ний мохогийн харан хуй гарилгаад хамгийг айлдаг чи бэлэг бэлгийн гэгээг дэлгэрүүл мөө нэн цөөн цагийн их харан хуй үлэмж бүрхснээр нэрвэгдэн зүдэрсэн хамаг олон бид нийг нэгүүлсэн өршөө атгахт муу үйл гайгамшгийн үр үр хайвалсан альва зовлонгийн их галыг бөхөөж алалтан тэмцэлдэх яс хонзон асрал энэрлэр зөвцөл дуулж амгалангийн хин хотол шуулганыг дэлгэрүүлж соёрх гэж зам азар амар тавьны хүссэн сэтгэлэн залбирал ирүү болгон бичсэн байх юм амар амглан эв найрамдлын үзэл санаа гүн шингэсэн энэ шүлгийг монголчууд 300 орчим жилийн турш цээжлэн уншсаар ирсэн Монголын соёлын төөхөнд зан уудрын үлдээсэн өөр нэг хосгүй бүтээл нь соён бүсэг юм аа. Монгол угсаатан задрам бутарч Монгол бичгийг төрийнхөн бичиг болгон авсан манж гүрний нөлөөнд дор хаяул тулгарч байлаа. Энэ байдлаас үндэслэн улс үндэстэн төрийнхөн тусгаар тогтнолыг бэхжүүлэх зорилгоор эрхчлүүний бэлгэдэл болсон соён бүсгийг 1686 онд зохиож байна. Соён бүсэгний эхний тэмдэг нь Монголын ард түмэн гал мэт мандан бадарч наран сарм мэт эг нэгт гэрэлтэн мөнгөчч сумын гэлбэр мэт хурц шулун хойг мэт бат бих байж загас мэт сонор сорго өнөр төгн явж төмөр хэрэм мэт төрүүлсэн батлан хамгаална гэсэн агуулгатай Монголын агуу их соён гэгэрүүлэгч зан базар 1724 оны Хаврын ихэн сарын шинийн 14-нд 89 насанда манж нарт хорлогдон таалал төгссөн гэдэг. Насан үед болохоос нь таны дүрийг ямар байдалтай бүтээх вэ гэж асуухад. 
халах Монгол түмний дамны хишгийг бодож халдсан цагаан хонны өөр өсвөлтэй уулц таллаж байгаагаар бүтээгэрэй гэсэн гэдэг. Зан үзэр шарийн шашны том төлөөлөгчийн хувьд цаг үеийн хэн дагуу шашныг номлож байсан боловч түүний бүтээлийнх нь төвд ямагт хүн байсан. Тэр давтагдшгүй гайхамшигт бүтээлээрээ хүний бие биелдэр сэтгэлийн гоо сайхныг магтав. Хүний төлөө гэсэн энэрэнгүй үзэл санааг тунхуглан номлож байсан юм. Үүгээрээ зан уазар Европын сэргэн мандалтын үеийн суу бэлэгтнүүдтэй энэ зэрэг цвийц хойвхайн дэвийг өндөрлөгтний соёлын түүхнээ оруулсан билээ.